ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന കാർഡിയാ ഡിസീസസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസസ് ആ രക്തപരിയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ട് ഡിസീസുകളാണ് ആ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രോഗമല്ല നിരവധി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് കാർഡിയാക് ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന നിരവധി രോഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആർട്ടറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സർക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവയൊക്കെ ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കളരുത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ടിന് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് റെഫേഴ്സ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ദറ്റ് അഫക്ട് ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓഫ് അ ബോഡി ഹാർട്ടിനെ മാത്രമല്ല ബ്ലഡ് വെസലുകളെയും ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ദീസ് ഡിസീസസ് ക്യാൻ അഫക്റ്റ് വൺ ഓർ മെനി പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളെയോ ബാധിക്കാം ഹാർട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വിശാലമായിട്ടുള്ള പമ്പിങ് ഓർഗനാണ് അതിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുഴലുകളിലോ ഒക്കെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക പല തരത്തിലുള്ള കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അരിത്മിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അരിത്മിയ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് അവർ ഹാർട്ട് വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ആൻ അപ് നോർമൽ ഹാർട്ട് റിതം ഓർ ഹാർട്ട് റേറ്റ് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബീറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിതമിക്കായിട്ടുള്ള കണ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ആ കണ്ട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എ ബി നോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നോഡ് നമ്മുടെ ഏറ്റത്തിൻ്റെയും വെന്ത്രത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇടയിലായിട്ടുള്ള മസിലുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു നോബ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും എ വി നോഡ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസുകളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചുമ്മാ അതൊന്നും ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഹാർട്ട് വൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കറണ്ട് വേണം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് വേണം ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസുകൾ നൽകുന്ന എ ബി നോഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് റിതമിക്കായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നടക്കുന്നത് കണ്ട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ എ വി നോഡിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അരിത്മിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക അപ്പം എന്താണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസുകളെ കൊടുക്കാനൊക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹാർട്ട് വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ആൻ അപ് നോർമൽ ഹാർട്ട് റിതം അത് താളാത്മകമായിട്ട് താളം തെറ്റിയ ഹാർട്ട് ബീറ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇ സി ജി എടുത്താൽ മതി ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൽസിലാണോ ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഇ സി ജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പൾസ് ആ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ടൊരു എക്യുപ്മെൻ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും പേസ് മേക്കർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മുടെ വിഖ്യാതയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മദർ തെരേസ ആ മദർ തെരേസ വർഷങ്ങളോളം ജീവിച്ചത് ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് ഈ പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപകരണം ആ പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസുകൾ ഹാർട്ടിന് കൊടുക്കുന്ന കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് നമ്മുടെ ബോ
അപ്പോൾ ഈ വാൽവിലൂടെ വാൽവ് ടൈറ്റായി പോവുക കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ ഇങ്ങനെ വാൽവുകൾ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ കൃത്യമായി അടയും തുറക്കുകയും ചെയ്യാതെ ടൈറ്റൻ ചെയ്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒന്ന് കട്ടി കൂടി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകുന്നു വാൽവിന് ലീക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു വാൽവിന് ലീക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കൃത്യമായി ബ്ലഡ് ചിലപ്പോൾ പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകത്തില്ല കുറച്ച് ആ പറയുന്ന ഹോളിലൂടെ താഴേക്ക് വീഴും അതാണ് ലീക്കേജ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ രോഗമാണ് വാൽവ് ഡിസീസസ് മൂന്ന് പെരിഫറൽ ആർട്ടറി ഡിസീസസ് പെരിഫറൽ ആർട്ടറി ആർട്ടറി നമുക്കറിയാം പ്യുവർ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടികളെയാണ് ആർട്ടറികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓഫ് അവർ ആംസ് ലെഗ്സ് ഊർ അബ്ഡമിനൽ ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്കും കാലുകളിലേക്കും അബ്ഡമിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കുമൊക്കെ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഴലുകൾ നാരോ ചെയ്യുന്നു അത് ഇടുങ്ങി പോകുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറയും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൈക്ക് ഭയങ്കര തരിപ്പാണ് കഴപ്പാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡയബറ്റിക് സൊക്കെയുള്ള രോഗികൾക്കൊക്കെ അത് കുറേ കാലം ഡയബറ്റിക്സ് കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഫാറ്റൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ ആർട്ടറികളിൽ അപ്പോൾ നാരോ ചെയ്യും കണ്ടോ നാരോയിങ് ഓർ ബ്ലോക്കേജ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ രക്തത്തിൻ്റെ രക്തയോട്ടം ഇല്ലാത്ത വരുന്ന അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൽ അങ്ങനെ രക്തവോട്ടം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ വ്രണമായി മാറുന്നു അവസാനം കാലൊക്കെ മുറിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന കേസ് കിട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ പെരിഫറൽ ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അബ്ഡോമിനിലേക്കും ആംസിലേക്കും ലെഗ്സിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തക്കുള്ളികൾ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാകുക അത് നാരോയിങ് ഇടുങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് പെരിഫറൽ ആർട്ടറി ഡിസീസസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്ന് അയോർട്ടിക് ഡിസീസ് അത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആർക്കായിരിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അയോർട്ടായിക്ക് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ലാർജ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ദറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്രം അവർ ഹോർട്ട് ടു ദ അവർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അയോർട്ട ആ വലിയ ആർട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അയോർട്ട ആ അയോർട്ട ബ്രെയിനിലേക്കും ബാക്കി ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഴികളാണ് അതിന് ഡയലേഷ് ഡയലറ്റേഷൻ ഓർ അനിയോറിസം അനിയോറിസം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലറ്റേഷൻ എന്നോ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ കുഴികൾക്കുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതും വേണ്ടത്ര ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒക്കാതെ വരുന്ന ഒരു അയോർട്ടിക് ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അയോർട്ടിക് ഡിസീസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാർജ് ബ്ലഡ് വെസൽസുകൾ നാരോ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതിനെയാണ് അയോർട്ടിക് ഡിസീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക മറ്റൊന്ന് കൺജനറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അപ്പോൾ കൺജനറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ദറ്റ് വി ആർ ബോൺ വിത്ത് വിച്ച് ക്യാൻ അഫക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഹേർട്ട് കൺജെനറ്റൽ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജന്മന തന്നെ അതാണ് ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ കേസ് നമ്മൾ പറയും ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് ആ ഹേർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കൺജെനറ്റൽ ഹെയർ ഡിസീസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സം ഹർട്ട് അബ്നോർമലിറ്റി അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ആർ ദർ അപ്പോൾ ഹേർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ദറ്റ് വി ആർ ബോൺ വിത്ത് വിച്ച് ക്യാൻ അഫക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഹേർട്ട് ഹേർട്ടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗം ഏത് ഭാഗങ്ങളിലെയും ആണ് ചിലപ്പോൾ വാൽവിലായിരിക്കും പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാളിലായിരിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നത്തിനെയാണ് കൺജെനറ്റൽ ഹേർട്ട് ഡിസീസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് മറ്റൊന്ന് പെരീകാർഡിയൽ ഡിസീസസ് പെരീകാർഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹേർട്ടിൻ്റെ കവറിങ്ങിനെയാണ് പെരീകാർഡിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ലൈനിങ് ഓഫ് അവർ ഹേർട്ട് ഹേർട്ടിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിനെയാണ് പെരീകാർഡിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് പെരീകാർഡൈറ്റിസ് ആൻഡ് പെരീകാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുക പെരീകാർഡിയൽ ഡിസീസ് ഒന്ന് പെരീകാർഡൈറ്റിസ് പെരീകാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പെരീകാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാം ഈ പെ
ബ്രെയിനിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുന്നു രക്തത്തിന് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാതെ വരുന്നു അപ്പോഴാണ് സെർബ്രൽ ത്രോംബോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാരകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വരും ഭയങ്കര പ്രഷറൊക്കെ കൊണ്ട് സെർബ്രൽ ഹെമറേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സെർബ്രോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ രക്തക്കുഴിലേക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തക്കുഴികളിൽ ബ്ലോക്കേജോ നാരോയിങ്ങോ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസുകളാണ് സെർബ്രോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക മറ്റൊന്ന് ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ് ത്രോംബോസിസ് ത്രോംബസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലോട്ടുകളാണ് ഇതേപോലെ രക്തം ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബ്ലോക്കേജ് ഇൻ ദ വെയിൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർട്ടറികളാർ പറഞ്ഞേ ഇത് വെയിനുകളാണ് വെയിനുകളിൽ ഇതേപോലെ ബ്ലോക്കേജ് സംഭവിക്കുന്നു വെസൽസ് ദർ ബ്രിങ് ബ്ലഡ് ബാക്ക് ഫ്രം അവർ ബ്രെയിൻ ഓർ ബ്ലഡ് ടു അവർ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊണ്ടുവരുന്ന കുഴലുകൾ അത് തലച്ചോറിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരണം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന കുഴലുകളാണ് വെയിനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ വെയിനുകളിൽ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകുക ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകുക മീൻസ് ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ അസുഖത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ് ത്രോംബസ് മീൻസ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അതൊരു കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഡിസീസ് ആണ് ഹാർട്ടിനല്ല വെയിനുകൾക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആർട്ടറികൾക്കോ വെയിനുകൾക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും അത് നമുക്ക് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് ബി പി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഹൈ ബി പി ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അപ്പം അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്താണ് കാരണം നോക്കിക്കേ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഈസ് ദ ടേം ഫോർ എ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ നോർമൽ ലെവൽ നോർമൽ ലെവൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റി സോറി വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആ ബ്ലഡ് പ്രഷർ രണ്ട് റീഡിങ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് മറ്റൊന്ന് എൺപത് ആ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്നറിയപ്പെടും നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ വെൻട്രിക്കിളുകൾ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് മസിലുകളുടെ കണ്ട്രാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദം അതിനെ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് രണ്ടാമത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയാസ്റ്റോളിക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ആ കണ്ട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും സമയത്തും പ്രഷർ ഉണ്ടാകും ആ റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നനെയാണ് ഡയാസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് കുറഞ്ഞ മർദ്ദമായിരിക്കും അതാണ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ബാർ എയ്റ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും ഡയാസ്റ്റോളിക് പ്രഷറുമാണ് ഇഫ് റിപ്പീറ്റഡ് ചെക്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ബാർ നയൻറ്റി അപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും അയാളുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രഷർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ബാർ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അയാൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷർ ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലീഡ്സ് ടു ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ അഫക്ട് വൈറ്റൽ ഓർഗൻസ് ലൈക്ക് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് കിഡ്നി ഇത് ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കാം കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാം ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കാം അപ്പോൾ ഹൈ ബി പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബി പിയുടെ മെഡിസിനൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് കഴിച്ച് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ബി പി കൊണ്ട് ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടാം അതാണ് സെർബ്രൽ ഹെമറേജ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക കിഡ്നിയിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകളിലും ഇതേപോലെ ഡാമേജുകൾ സംഭവിക്കാം ഈ രോഗത്തിനെയാണ് ഹൈ ബി പി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ബി പി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് ആണ് ഹൈ ബി പി മറ്റൊന്ന് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ സി എ ഡി സി എ ഡി കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് കൊറോണറി മീൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹാർട്ട് കൊറോണറി ആർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫൺ റെഫേഴ്സ് ടു ആസ് ദ അതീറോസ് ക്ലിയറോസിസ് അതിനെയാണ് സി എ
ഹാർട്ടിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ബ്ലഡ് കിട്ടത്തില്ല ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും പോകുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞേ ഹാർട്ടിന് മസിലുകൾ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എനർജി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് ബ്ലഡ് കിട്ടണം ആ ബ്ലഡ് കിട്ടുവാൻ അവിടെ സാഹചര്യമില്ലാതെ പോകുന്നു സി എ ഡി അപ്പോൾ അവിടെ കൊറോണറി ആർട്ട് ഡിസീസ് കൊണ്ട് അവിടെ ഓക്സിജനും ബ്ലഡും അവിടെ എത്താതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഹട് സഡനായിട്ടുള്ള ആ ഹാർട്ടിൻ്റെ അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അഫക്ട് ദ വെസൽസ് ദറ്റ് സപ്ലൈ ദ ബ്ലഡ് ടു ദ ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ് ബൈ ദ ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ ഫാറ്റോ കാൽസ്യമോ കൊളസ്ട്രോളോ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടറികളിൽ ഈ ക്രോണറി ആർട്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടറികൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും വിച്ച് മേക്സ് ദ ല്യൂമൻ ഓഫ് ആർട്ടറീസ് നാരോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആർട്ടറികൾ നാരോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകത്തില്ല കഠിനമായ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാകുന്നു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഈ പറഞ്ഞ സി എ ഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു രോഗമാണ് മറ്റൊന്ന് അഞ്ചിന അഞ്ചിന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അഞ്ചിന പെക്ടോറിസ് അഞ്ചിന പെക്ടോറിസ് എന്നാണ് ആ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് എ സിംറ്റം ഓഫ് അക്യൂട്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അപ്പിയേഴ്സ് വെൻ നോ ഇനഫ് ഓക്സിൻ ഈസ് റീച്ചിങ് ദ ഹാർട്ട് മസിൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ആർട്ടറികളിൽ ക്രോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് സി എ ഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിസീസ് ആ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിലുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വലിയ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു റീച്ചിങ് ദ ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയെ തകരാറിലാക്കും അപ്പോൾ അതും ഇത് തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥ അഞ്ചിന എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് അഞ്ചിന പെക്ടോറിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക മറ്റൊന്ന് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ നിലയ്ക്കുന്ന ഒരു രോഗം അത് നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ മീൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പമ്പിംഗ് ബ്ലഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇനഫ് ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ അളവിൽ രക്തത്തെ പമ്പ് ചെയ്യാനൊക്കാതെ വരുന്ന ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം ആസ് എ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗത്തിന് തുല്യമല്ല ഈ കാർഡിയാക് ഫെയിലുവർ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഹാർട്ട് ഫെയിലുവറും രണ്ടും രണ്ടാണ് വെൻ ദ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്സ് ബീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ല ഇത് ഹാർട്ട് ബീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വേണ്ടത്ര ബ്ലഡിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ വേണ്ട രീതിയിൽ കാർഡിയാക് മസിലുകൾക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിലൂടെ ശരീരത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ വേണ്ട രീതിയിൽ എത്താതെ വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഡിസീസസ് കാർഡിയാക് ഡിസീസസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസുകൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിസീസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിനെ കുറിച്ചും ബ്ലഡ് വെസലുകളെ കുറിച്ചും പിടിച്ചു രണ്ടാമതൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അവിടെ ക്യാപ്പിലറീസ് വെയിൻസ് ആർട്ടറീസ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ അവയുടെ കമ്പാരിസണുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാ